A arruda é uma planta muito rústica com propriedades medicinais e aromáticas. É muito fácil de plantar e manter num vaso ou no jardim diretamente na terra. É um arbusto perene e isso significa que pode sobreviver por mais de dois anos. Então você vai poder desfrutar deste lindo arbusto com as folhas verdes azuladas por muito mais tempo. A maneira mais fácil de reproduzir essa planta é através de estacas. Para retirar uma estaca de arruda, procuramos uma rama perfeitamente formada e saudável. A rama deve ter pelo menos dois nós. Vê aqui, um nó, outro nó e outro nó. Retiramos as folhas laterais e assim a planta foca toda a sua energia para criar as raízes. Colocar em um vaso de água e vai demorar mais ou menos tipo 3 semanas a 1 um mês para sair as raízes. Você também pode acelerar a produção das raízes com um enraizador, que você mesmo pode fazer em casa. Neste link aqui acima, você pode ver várias maneiras de fazer enraizadores caseiros e que funciona. Se você preferir, também pode colocar diretamente na terra. Mesmo sem raiz, a arruda é muito resistente e ela vai sobreviver se você colocar diretamente na terra ou num vaso ou no jardim diretamente. Mas eu sempre prefiro colocar primeiro em água e assim eu vejo que realmente saiu as raízes. Quando vê que já tem uma boa quantidade de raízes, está pronta para o transplante. Essa daqui tem quase dois meses em água e já tem raízes fortes para sobreviver por conta própria. A verdade é que a ruda, como muitas outras aromáticas, é uma planta pouco exigente e cresce em quase todos os lugares. E quanto à terra, embora tenha preferências por terras alcalinas e arenosas, solta e com uma drenagem muito boa, pode se desenvolver perfeitamente em quase todos os tipos de solo. O único que deve tomar muito cuidado é com solos muito compactados e muito argilosos. Nesse tipo de solo, a arruda não vai crescer e nem vai dar flores. A arruda também não requer nenhum tipo de preparação prévia do terreno e nem de colocar adubo. Portanto, temos tudo pronto para plantar nossa arruda. Um vaso de terra com uma terra normal e uma raminha de arruda. Para plantar, vamos fazer um buraco que não seja muito profundo e centramos bem e colocamos o galho de arruda. Enchemos ao redor com um pouco de terra e apertar um pouco, mas sem ultrapassar. Queremos apenas retirar possíveis bolsas de ar e que a planta se sinta firme e acomodada para desenvolver pouco a pouco. Pronto, já temos nossa planta de arruda plantada no vaso. É muito importante saber que a arruda também é conhecida como uma das melhores plantas anti-pulgão. Portanto, uma boa ideia é plantá-la associada a outras culturas mais sensíveis ao ataque de pulgão, como feijão, fava, alface, tomate. É só colocar o vaso perto dessas plantas e se for na horta, é só plantar uma rama de arruda em cada canteiro para proteger sua colheita dos pulgões. Mas lembre-se, tem que ser rama que tenha no mínimo dois nós. É só deixar um espaço de 40 e 50 centímetros entre as plantas, porque em clima bom, a arruda costuma crescer bem. Outro fato importante da arruda para o nosso jardim é que suas raízes também são eficazes no combate a nematóides, que é um tipo de verme, muito menor que um verme, que atacam as raízes até sufocar a planta. E a arruda tem essa propriedade de proteger as plantas ao redor. Portanto, outra associação interessante para a arruda é plantá-la junto a tomates, berinjelas e pimentões. A ruda tem um cheiro penetrante, uns amam e outros detesta. Não só repele os pulgões, mas também os gatos, roedores, lesmas e moscas. Não mata, só repele. Bem, depois de plantar, temos que regar. Dá uma boa regada que ajude a fixar a planta na terra e principalmente que a planta sofra menos com o transplante. Mas depois desse primeiro banho, a ruda não é nada exigente, não precisa de quase nenhum rego. Só se o lugar está fazendo muito calor, então regar uma ou duas vezes por semana. Tudo depende da temperatura, independente que seja primavera ou verão. Tá quente? Molha mais. Tá frio? Molha menos. Agora que temos a ruda plantada e regada, 
é importante escolher bem o local onde vamos colocar. A Arruda ela é nativa do Mediterrâneo e isso nos diz que adora estar a pleno sol e com boas temperaturas. E embora tolere um pouco de sombra, não é o lugar certo para elas, pois a falta de sol pode influenciar negativamente no seu crescimento e principalmente na formação das flores. Outro detalhe importante também é que a ruda não suporta muito vento. Se o local que vai plantá-la tem vento forte normalmente, seria uma boa ideia protegê-la. Além disso, embora possa suportar bem as baixas temperaturas de um inverno normal, em invernos muito duro, a parte aérea da ruda ela vai secar, mas ela vai reaparecer na primavera seguinte. Além de todos esses benefícios da arruda no jardim, podemos fazer um extrato com as suas folhas para o cuidado de todas as plantas e também elaborar uma deliciosa infusão com muitas propriedades medicinais. Se você quer saber quais são esses benefícios e como preparar essa infusão, é só acessar o vídeo neste link aqui em cima. Além do mais, também fala dos seus poderes esotéricos e de como pessoas têm o costume de colocar um galinho de arruda atrás da orelha. É muito interessante. E você, já ouviu falar da Arruda? Gostaria de saber como se prepara esse super extrato para todas as plantas?